Salut les petits clous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus Ouais non, c'est complètement con comme question en fait, parce que évidemment que tout le monde connaît Jésus. Mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que vous le connaissez plus que ce qu'on se raconte de génération en génération Du genre, bah il est né le 25 décembre, c'est pour ça qu'on fête Noël, et puis les rois mages, ils sont venus le voir, etc. Bon, peu importe la réponse, on va s'intéresser à Jésus sous ses trois aspects. Le premier, c'est religieux. Je vais vous raconter l'histoire de Jésus selon la Bible. Le deuxième, c'est historique. On va regarder du côté scientifique si on a des preuves de l'existence de Jésus, euh, sa vie, sa résurrection, etc. Et enfin, le troisième aspect, qui est pour moi le plus important, c'est l'aspect symbolique. Et oui, parce que, sans vouloir vous spoiler, il est plus que probable que Jésus soit la réinterprétation d'un mythe plus ancien. Allez, avant de démarrer, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et on attaque avec l'aspect religieux de notre ami Jésus. Un beau jour, une jeune femme du nom de Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel car elle a été choisie pour porter l'enfant de Dieu. Il devra s'appeler Jésus, il deviendra grand et sera roi comme David, mais son royaume n'aura pas de fin. Marie n'étant pas mariée, elle tombe enceinte du Saint-Esprit et se rend à Nazareth, son village natal, afin d'épouser Joseph, un homme plus âgé qu'elle. Il refuse parce qu'elle est enceinte, mais l'ange Gabriel se présente à lui et lui explique la situation. Alors c'est vrai qu'une situation comme ça, ça mérite deux trois explications quand même. Joseph accepte donc d'épouser Marie et tous les deux doivent se rendre à Bethléem, le village natal de Joseph, parce qu'une loi d'Auguste de Rome ordonne un recensement de Judée. En arrivant sur place, la ville est pleine à craquer, alors ils se cherchent un petit coin tranquille parce que Marie est enceinte jusqu'aux gencives. Ils ne trouvent qu'une étable et s'installent au milieu des bêtes, et c'est ici que Jésus va naître et des anges apparaissent dans le ciel pour annoncer la bonne nouvelle. Trois astrologues venus d'Orient suivirent une étoile brillante pour trouver Jésus, et en route, ils s'arrêtent à Jérusalem pour rencontrer le roi Hérode qui veut tuer Jésus car il est connu comme étant le futur roi des Juifs. Ces trois astrologues sont les rois mages. Ils finirent par trouver Jésus et lui offrir des cadeaux. Un ange apparaît et explique aux rois mages qu'ils ne doivent pas retourner voir Hérode parce qu'ils projettent de tuer Jésus. Alors Hérode devient un petit peu nerveux et ordonne de tuer tous les enfants de deux ans et moins. Ah bah c'est un peu radical mais bon, euh, faut ce qu'il faut. Hein. Un ange apparaît alors aux yeux de Joseph pour le prévenir et il décide de fuir en direction de l'Égypte pour protéger Jésus. N'empêche, euh, heureusement qu'il y a des anges qui connaissent tout à l'avance et qui avertissent les bonnes personnes, parce que sinon la Bible elle ferait euh, 4 ou 5 pages, hein, pas plus. C'est à l'âge de 12 ans que Jésus se rend pour la première fois à Jérusalem avec sa famille, à l'occasion de la Pâque juive. Il surprendra beaucoup les prêtres du temple car il s'exprime avec une grande intelligence pour son âge. Ensuite, il apprend le métier de charpentier qu'il pratiquera jusqu'à l'âge de 30 ans, et c'est à ce moment-là de sa vie qu'il sera baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Le Saint-Esprit se manifestera pendant le baptême et Jésus va ensuite se retirer 40 jours dans le désert. Il y affrontera trois fois Satan et il y résistera. À son retour, il rencontre ses premiers disciples, André, Pierre, Philippe et Nathanaël. Tous ensemble, ils vont à Cana, la ville de Nathanaël, et pendant un mariage, Jésus fera son premier miracle. Il transformera l'eau en vin. Du pinard au prix de la flotte euh... Ça vaut le coup. Ensuite, il va se mettre en colère contre les sacrifices d'animaux et le commerce qui se déroule au sein du temple de Jérusalem. Il chasse les animaux et tape les prêtres avec des cordes en disant « Or d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Vous avez transformé ce lieu en caverne de voleurs. » Alors à mon avis, lui va avoir des problèmes pour antisémitisme, hein, parce que... Bah ben oui, parce que les marchands du temple, ils n'étaient pas congolais. Hein. Jésus se rend ensuite en Samarie, une région montagneuse de l'actuelle Palestine, et au cours d'un enseignement, il va choisir ses douze apôtres pour annoncer au monde le règne de Dieu. Un soir, il va faire un nouveau miracle. Il a avec lui cinq pains et cinq poissons, mais il doit nourrir une foule de 5000 personnes. En priant Dieu, il va multiplier les pains et les poissons afin de nourrir tout le monde. Le même soir, il ordonne à ses apôtres de traverser la mer de Galilée par bateau, mais une tempête se lève, les apôtres ont beaucoup de mal à contrôler le navire et ils voient soudain arriver Jésus marchant sur l'eau qui vient les sauver. Alors multiplication des pains et marcher sur l'eau, tout ça dans la même soirée, il voilà, n'y a pas à dire, on savait s'amuser à l'époque. Jésus continue son enseignement avec humilité, il soigne, il fait des miracles, tout se passe plutôt pas mal. 
À 33 ans, il annonce qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il sera mis à mort, mais qu'il ressuscitera. Le groupe se met alors en route et sur le chemin, euh, deux petits miracles comme ça, histoire de fignoler le tableau, il rend la vue à deux aveugles. Voilà, ça c'est cadeau. Une fois arrivé, il monte sur un âne comme le faisaient les anciens rois juifs et il est acclamé par la foule. Tout le monde le réclame comme roi, mais Jésus dit que son règne ne commencerait pas tant qu'il serait sur terre. Deux jours plus tard, il fuit sur le mont des Oliviers avec quatre apôtres car les prêtres juifs voulaient le mettre en prison. Un jour, Jésus et ses douze apôtres mangent le repas pascal et prenant un morceau de pain, il leur dit « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous ». Ensuite, il tend une coupe de vin et dit « Ceci est mon sang qui va être répandu pour vous ». C'est ce qu'on appelle la scène du Seigneur dont vous connaissez certainement la version de Léonard de Vinci. C'est également pendant ce repas qu'il va annoncer que l'un d'entre eux va le trahir et il a vu juste. Le lendemain, Judas Iscario se rend aux autorités du temple pour conduire les soldats jusqu'à Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus se rend alors au jardin de Gethsémané et demande à ses disciples de prier. C'est là que des hommes armés vont arriver aux côtés de Judas. Il va désigner Jésus par un baiser et les soldats vont l'embarquer. Perso, je lui aurais juste montré du doigt là au lieu de lui faire un bisou, mais bon, après chacun ses traditions. Hein. Les apôtres tentent timidement de protester, mais Jésus leur dit... « Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. » Il était ensuite emmené dans la maison de Caïphe, le maître du temple. S'ensuit un simulacre de procès et les prêtres demandent la mise à mort de Jésus. Le truc, c'est qu'il n'y a que les Romains qui ont le pouvoir de mettre à mort. Dès le lendemain, il est amené chez Ponce Pilate qui dira « Je ne le trouve coupable d'aucun crime. » Il l'envoie ensuite chez Hérode Antipas qui ne trouve rien non plus et qui le renvoie chez Ponce Pilate. La situation commence à se tendre et ça peut potentiellement finir en révolte. Alors Ponce Pilate, qui a pour habitude de gracier un condamné par an, au moment de la Pâque juive, propose quelque chose aux prêtres juifs. Soit libérer un certain Barabbas, un criminel et violeur récidiviste, soit libérer Jésus. Le verdict, vous le connaissez, ils choisiront de libérer Barabbas et de condamner Jésus. Suite à quoi Ponce Pilate se lavera les mains pour ne pas être responsable de cette mise à mort. La suite, vous l'avez probablement déjà vu dans les églises, il s'agit du chemin de croix qui est constitué de 14 stations. Jésus est condamné à être crucifié. Jésus est chargé de sa croix. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Jésus rencontre sa mère. Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt sur la croix. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimatie et Nicodème. Trois jours après sa mort, il ressuscite et se montre à ses disciples pendant une quarantaine de jours, puis monta au ciel. Ensuite, Dieu envoya l'Esprit Saint sur les disciples pour qu'ils transmettent la parole de Jésus et écrivent les évangiles. Bon, cette histoire est tout à fait sympathique, mais elle fait partie du domaine religieux. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est... Est-ce qu'on a des preuves archéologiques de l'existence de Jésus ou des personnages et des faits qui sont écrits dans la Bible Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la vie de Jésus-Christ nous est racontée uniquement au travers de quatre évangiles. Celui de Marc, celui de Matthieu, celui de Jean et celui de Luc. Ce sont des textes qui ont été écrits entre l'an 60 et l'an 100 de notre ère, selon les archéologues et les historiens. Ce qui est délicat, c'est qu'à l'origine du christianisme, il y avait plein de courants avec des écrits très différents et parfois contradictoires. C'est l'empereur Constantin Ier qui convoqua le tout premier concile de la religion chrétienne qui se déroula à Nicée, une ville de l'actuelle Turquie. Le but était d'unifier les chrétiens en adoptant un dogme unique. Toutes les grandes questions de la religion ont été abordées et la conclusion de cette petite réunion tupperware, c'est que les prêtres de l'époque ont gardé uniquement les quatre évangiles dont je vous ai parlé juste avant. Et le problème, c'est que tous les autres bouquins, ils ont été détruits, 
et ceux qui ont survécu ne sont pas considérés comme véridiques par la toute nouvelle église romaine. Alors si on ne peut pas trop se fier aux écrits religieux, on peut peut-être voir du côté des écrits romains à l'époque où Jésus était vivant, peut-être qu'il est mentionné quelque part. Alors ça, ça va être vite réglé parce que des écrits, on en a trois. Enfin, deux. Enfin, ouais, plutôt un. Enfin, vous allez voir. Le premier, c'est un texte qui s'appelle « La vie de Claude », écrit par Suétone, dans lequel on trouve cette phrase. « Il chassa de la ville les Juifs qui se soulevaient sans cesse à l'instigation d'un certain Christus. » Alors, on pourrait croire qu'il s'agit ici du Christ, mais en fait, Christus, que l'on trouve aussi sous la forme de Christus, est plutôt une sorte d'adjectif qui signifie « honnête »,« bon »,« doux » ou encore « juste ». Ensuite, il est fait mention de Jésus dans les trois grands manuscrits des antiquités judaïques de l'historiographe juif Flavius Joseph, à la fin du 1er siècle. C'est un passage qui a été nommé le Testimonium Flavianum, et je ne vais pas vous le lire parce que c'est un texte dont l'authenticité a été longtemps débattue, mais aujourd'hui il est reconnu comme étant falsifié par des ajouts ultérieurs. Le dernier texte est le plus intéressant. Il s'agit des annales de Tacite, un historien romain qui a écrit « pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétien. Ces noms leur viennent de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procureur Ponce Pilate. Donc en gros, on a trois sources qui évoquent le Christ de près ou de loin. Il y en a une qui est falsifiée, une qui ne parle pas vraiment de Jésus-Christ mais du qualificatif « Christus » et la dernière qui est la seule vraiment intéressante. Alors il y a des écrits romains hein, qui parlent de Jésus, mais qui sont plus tardifs. Et le problème, c'est qu'au moment de ces écrits, Rome a été christianisée, et du coup, ben, on ne peut pas vraiment s'y fier. Concernant la date de naissance de Jésus, elle a été fixée par le pape Libère entre 352 et 366, mais elle n'apparaît absolument pas dans les écrits religieux. Selon les évangiles, il serait né sous le règne d'Hérode Ier le Grand, qui lui est décédé en moins 4. Et le fameux recensement ordonné par Auguste de Rome a réellement eu lieu. Il a été organisé par le général romain Publius Sulpicius Quirinus et a eu lieu en l'an 6. Avec toutes ces informations, les historiens arrivent à s'entendre sur le fait que Jésus serait né en moins 6 et qu'il avait 12 ans au moment du recensement. Concernant le mois de naissance, il n'y a aucune certitude si ce n'est qu'il ne s'agit probablement pas du mois de décembre, mais plutôt de la période septembre-octobre, lorsque les bergers sont encore dans les montagnes. On va jeter un œil sur les autres personnages de la Bible pour voir s'ils ont une réalité historique ou non. Alors les rois mages, ça va être vite réglé, il n'y a aucun fondement historique. Voilà, il n'y a, a juste rien du tout. Ponce Pilate a bien existé, il était gouverneur de Judée entre l'an 26 et l'an 36. Le grand prêtre Caïf a également existé et c'est sous sa domination que les sacrifices d'animaux vont être installés dans le temple de Jérusalem. Jean le Baptiste aussi a bien existé, les archéologues pensent qu'il faisait partie des Esséniens, un groupe juif en conflit avec les pharisiens. Et non, les pharisiens ce ne sont pas les supporters du Paris Saint-Germain. Les Esséniens prenaient un mode de vie simple et chaste, ils refusaient les sacrifices d'animaux et pratiquaient le rite du partage du pain et du vin, un petit peu comme Jésus. D'ailleurs, comme on n'a aucune information sur la vie de Jésus entre ses 12 et ses 30 ans, il est très probable qu'il ait vécu avec les Esséniens. D'un point de vue historique et archéologique, il est donc impossible d'affirmer que Jésus-Christ ait bien existé. En revanche, il est très probable que Jésus de Nazareth ait existé, qu'il ait fait de grandes choses dans sa vie, mais que son histoire ait été romancée pour coller au canon de l'époque. Car dans la tradition juive, un Messie né à Bethléem deviendrait roi des Juifs, dans la lignée du roi David. Bon, l'histoire religieuse, vous la connaissez, l'aspect historique, vous l'avez, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Et maintenant, on va s'intéresser à l'aspect symbolique et mythologique de Jésus. Déjà, il y a une chose intéressante à souligner, c'est que Jésus n'est pas le seul à être né d'une vierge. La conception miraculeuse était un mythe très fréquent pendant l'Antiquité, un petit peu partout dans le monde. Dans la mythologie grecque, il y a le roi d'Argos qui a enfermé sa femme Danaï dans une tour parce qu'une prophétie annonçait que son propre fils allait venir le tuer. Zeus, sous forme d'une pluie d'or, s'unit à Danaï pour donner naissance au demi-dieu Persée. Alors par pluie d'or, on peut entendre Saint-Esprit. 
Zarathustra, le dieu du culte monothéiste, est né d'une vierge frappée par la foudre. On peut aussi entendre Saint-Esprit. Bouddha fut engendré une nuit lorsque la reine Maya Devi rêva qu'un éléphant blanc descendait du paradis et entrait dans son ventre. Il y a encore Devaki, la mère de Krishna, qui l'a engendré sans être fécondé par son mari. Bref, des conceptions miraculeuses, il y en a tout un paquet avant et après celle de Jésus. Un autre élément que l'on retrouve dans beaucoup de traditions, ce sont les cycles astronomiques, et en particulier celui du soleil. Au cours de l'année, il se lève à différentes positions. Aux équinoxes d'automne et de printemps, il se lève plein est. Au solstice d'été, il se lève plus au nord. Et au solstice d'hiver, il se lève plus au sud. Et c'est le solstice d'hiver qui nous intéresse ici. Le 21 décembre, le soleil est à sa position la plus au sud. Et il se produit pendant trois jours un drôle de phénomène. Le 22, 23 et 24 décembre, il se lève au même endroit. Il ne bouge pas du tout. Ce n'est que le 25 décembre qu'il repart en direction du nord et que les jours commencent à rallonger. Le soleil est donc à l'arrêt comme mort pendant trois jours et ensuite il ressuscite. C'est la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Jésus aussi est mort trois jours avant de ressusciter. D'ailleurs, sa résurrection se fait au moment de Pâques. C'est le premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Donc au plus tôt, le 22 mars. Et il se trouve que cette date est l'équinoxe de printemps. C'est à partir de ce moment de l'année que les jours deviennent plus longs que les nuits. C'est le début du printemps, la nature ressuscite. On a également les rois mages qui pourraient être des personnifications du baudrier d'Orion. Alors c'est une théorie un peu approximative, mais tout à fait intéressante. Dans la Bible, il est dit que ces trois rois suivent une étoile pour trouver Jésus-Christ. Et à ce stade de la vidéo, vous l'aurez compris, Jésus est le symbole du soleil. Je vais prendre un logiciel d'astronomie pour vérifier tout ça. Je me place à l'an 1 à Bethléem au moment du solstice d'hiver, mais au lieu de sélectionner le 25 au matin, je vais me mettre le 24 au soir. Juste après le coucher du soleil, on peut voir le baudrier d'Orion. Ce sont ces trois étoiles qui sont plus ou moins alignées avec l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Cet alignement indique approximativement la position que le soleil aura le 25 décembre au matin. Trois étoiles suivent une étoile pour trouver le soleil au 25 décembre. Alors la précision de cette allégorie n'est pas extraordinaire, mais en même temps j'utilise un logiciel d'astronomie et on s'attend tous à une précision de 2 pixels, alors qu'en réalité l'alignement à l'œil nu fonctionne très bien et c'est comme ça qu'il était perçu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans ils n'avaient pas de logiciel d'astronomie et déjà, voilà, c'était à l'œil nu. Le solstice d'hiver est une période importante dans les cycles solaires, mais l'équinoxe de printemps également. D'ailleurs, c'est un moment clé pour comprendre ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors, on va la faire simple, hein, je vous rassure, c'est pas une vidéo d'astronomie. Hein. À l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire à peu près le 21 mars, vous relevez la position du soleil au moment où il passe l'horizon. Vous faites ça l'année d'après, puis l'année d'après, et encore l'année d'après, et vous allez vous rendre compte que le soleil se décale d'un degré tous les 72 ans. C'est pas ultra rapide. Du coup, si à un moment donné, le soleil se lève dans une constellation précise, par exemple celle du lion, eh bien, ce n'était pas le cas quelques milliers d'années auparavant et ce ne sera plus le cas quelques milliers d'années plus tard. D'ailleurs, ça se calcule facilement. Une rotation complète, c'est 360 degrés et il y a 12 constellations zodiacales. Ça veut dire que chaque constellation couvre 30 degrés. Il faut 72 ans pour que le soleil se décale d'un degré. Donc au bout de 2160 ans, il aura changé de constellation et au bout de 25 920 ans, il sera revenu au point de départ pour un observateur depuis la Terre. Il existe des corrélations entre les aires zodiacales et les cultes qui sont assez flagrantes. On va regarder ça avec le logiciel d'astronomie. Si on se place au 21 mars de l'an 4300 avant Jésus-Christ et qu'on observe le Soleil, on remarque qu'il se lève dans la constellation du Taureau. Et selon les calculs, il devrait changer d'air aux alentours de l'an 2140 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est dans cette fourchette de temps qu'on trouve des cultes au taureau. C'est le cas notamment en Égypte avec le dieu Apis qui apparaît dès les premières dynasties vers 3150 avant Jésus-Christ. Dans le culte sumérien, les taureaux étaient les montures des dieux. En Mésopotamie, on faisait même des instruments à l'effigie du taureau avec la harpe d'Our, datée à 2500 avant notre ère. La civilisation minoenne nous a laissé des fresques avec des hommes et des taureaux en train de danser. Bref, le taureau est le centre de l'attention et l'objet de certains cultes. 
Retournons dans le logiciel d'astronomie et allons à l'équinoxe de printemps de l'an 2140 avant Jésus-Christ. Le soleil ne se lève plus dans la constellation du taureau, mais dans celle du bélier. Toujours selon les calculs, cette période devrait durer jusqu'en l'an 20. C'est dans cette période que l'on voit la construction du temple de Karnak en Égypte, avec son allée de bélier. L'animal est aussi présent dans les cultes babyloniens. Les berbères ont la tafaska, une fête pendant laquelle ils sacrifient un bélier. D'ailleurs, les musulmans reprendront cette tradition, mais avec le temps, ils vont se mettre à sacrifier des moutons. Chez les Grecs, on trouve Chrysomalos, un bélier qui a pour mission de sauver Phrixos et Hélé. Phrixos survit et sacrifie le bélier en l'honneur de Zeus. La toison du bélier a été donnée à Éthès et sera l'objet du voyage des Argonautes, c'est la fameuse toison d'or. Bref, le bélier est au centre des cultes de cette époque. D'ailleurs, il y a quelques exemples qui semblent faire référence au passage de l'ère du taureau à l'ère du bélier. Par exemple, quand Moïse redescend du Mont Sinaï avec les tablettes de la loi, il voit son peuple en admiration devant un veau d'or, une fausse idole qui met Moïse en colère. Il brise les tablettes et il ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. Bon, après, ils auraient juste pu prendre une petite douche, les mecs, hein, c'était pas la peine non plus d'en arriver à... On trouve aussi Mitra qui met à mort un taureau, la fausse idole de l'ancien ère. Retournons sur le logiciel d'astronomie et rendons-nous à l'équinoxe de printemps de l'an 20. On se rend compte que le soleil ne se lève plus dans l'air du bélier, mais dans l'air des poissons. Alors, à votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas aux alentours de l'an 20 une religion toute nouvelle qui vient d'apparaître et qui aurait pour Dieu ou pour emblème un poisson et vu que le sujet de la vidéo c'est Jésus, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et oui, les tout premiers chrétiens avaient pour symbole un poisson avec écrit à l'intérieur « ictus ». C'est l'acronyme de ce truc-là écrit à l'écran. Oui, je dis ce truc parce que bah, en même temps, je ne sais pas lire le grec, moi. Ça se lit « Jesus Christos Theus Ios Soter » qui veut dire « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur ». J'imagine qu'ils voulaient mettre « notre sauveur », mais il n'y avait, la... avait plus de place, quoi. D'ailleurs, la toute première croix des chrétiens, hein, je, mets des, je mets des circonflexes hein, parce que c'est considéré comme un monogramme plutôt qu'une croix, c'est ce qu'on appelle le chrisme et il est composé des initiales de Jésus-Christ en grec, c'est-à-dire Iota et Ki. Ça se prononce probablement pas comme ça, mais tant pis. Si on suit ce cycle de décalage du soleil, la prochaine maison zodiacale dans laquelle il va se lever est celle du Verseau, qui est représentée par un homme tenant une cruche d'eau et c'est marrant parce que dans la Bible, on peut lire ceci. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 10. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. » Pâques, c'est la résurrection du soleil. Il peut arriver au plus tôt à l'équinoxe de printemps, L'homme avec la cruche, c'est le verso, et quand il parle de maison, c'est probablement pour faire référence aux maisons zodiacales. Il est très probable que Jésus, comme beaucoup d'autres, soit un récit allégorique qui se base potentiellement sur un vrai personnage, Jésus de Nazareth. Alors je vais quand même faire une précision importante. Tout ce que j'ai dit dans la troisième partie de la vidéo, c'est de l'ordre de l'interprétation. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas retrouvé un texte de l'époque de Jésus où il est écrit... Euh oui, alors en fait, Jésus, c'est le soleil. Hein. Euh, on a choisi le poisson parce que, bon, bah, c'est l'air des poissons, hein, logique. Euh, le coup de la maman qui est vierge, euh, eh ben alors ça, c'est pas de nous. Euh, en fait, c'est Michel, hein, Michel qui a piqué l'idée à des touristes qui étaient là de passage, mais on ne sait plus vraiment d'où ils venaient, les mecs. Euh, la date de naissance de Jésus, pareil, euh, c'était là avant nous, mais on ne sait plus trop euh, à qui on l'a piqué. En fait, ce serait tellement drôle de trouver un texte comme ça. Bref, c'est en remettant Jésus dans son contexte qu'on se rend compte qu'il partage de nombreux attributs avec Mitra, Horus et plein d'autres. Ce sont des récits de la résurrection du soleil et du passage des airs. Voilà les petits clous, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'ami Jésus. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao